గణపరిమాణాలకు సంబంధించిన భావనలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం అంటే గణపరిమాణం అనగానే అది త్రీ డైమెన్షనల్ పిక్చర్స్ అంటాం దీనిలో ప్రధానంగా మనం ఘనం గురించి ధీరగణం గురించి స్థూపం గురించి శంకు గురించి గోళం గురించి అర్ధగోళం గురించి పటకం గురించి పిరమిడ్ గురించి శంకు యొక్క తునక గురించి ఫ్రస్ట్ మాఫ్ ఎక్కువ అని అంటాం వీటి గురించి కూడా ఎలా ఉంటాయో మనం స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకున్నాం అవి దానికన్నా ముందుగా సో వారికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఏంటి ప్రకతల వేషాలు ఏంటి సంపదల వేషాలు ఏంటి ఘనపరిమాణాలు ఏంటి వాటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో చూసి వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సేమ్ ఇంతకుముందు లాగా ఎలా అయితే వేసామో ఇండివిజువల్గా చేస్తూ ఆ తర్వాత కాంబినేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు కూడా ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఓకే సో ముందుగా ఈ ఘనపరిమాణాలకు సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాస్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం ఓకే రై దీంట్లో భాగంగా మనకు వచ్చేటువంటి మొదటి అంశం ఏంటి అంటే దాన్ని ఘనము అంటామండి ఘనం ఈ ఘనాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో క్యూబ్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఘనాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం క్యూబ్ అంటాం సో దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అనేది ఉంటా చూద్దాం దానికన్నా ముందు ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను ఘనానికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ ఆ గీసే విధానం ఏంటో కూడా చూడండి ఓకే ముందుగా ఒక చతురస్రం గీశాను ఈ చతురస్రం పైన ఓవర్ల్యాప్ అయ్యే విధంగా మరో చతురస్రం గీశాను ఒక చతురస్రం పైన ఓవర్ల్యాప్ అయ్యే విధంగా మరో చతురస్రం నిర్మించడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత ఈ రెండు క్లబ్ చేశాను ఈ రెండు క్లబ్ చేశాను ఈ రెండు క్లబ్ చేశాను ఈ రెండు క్లబ్ చేశాను అవన్నీ క్లబ్ చేశాను ఓకే సో ఆ ఏర్పడ్డ త్రిమితీయ పటాన్ని ఏమంటాము అంటే ఘనము అంటాం మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గది యొక్క నేల అనేటువంటిది చతురస్రాకారంగా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఆ గది మొత్తాన్ని ఏమంటాము అంటే మనం ఘనము అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు ఒక గది ఊహించుకోండి సింపుల్గా చతురస్రాకారంగా నేల కలిసిన ఒక గది ఊహించుకోండి ఓకే ఆ గదికి మొత్తం నాలుగు ప్రక్క తలాలు ఉంటాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పేసి నాలుగు వాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ నాలుగు గోడల్ని నా గది యొక్క నాలుగు గోడల వైశాలి ఏమో అనొచ్చు లేదా ప్రకతల వైశాలి ఏమో అనొచ్చు దాని ఇంగ్లీష్లో లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంటుంది ఓకే ఇది ఒక అంశం తర్వాత సంపూర్ణ తల వైశాలి సంపూర్ణ తల వైశాలి అంటే కింద నేల భాగం ఆ పైన సీలింగ్ భాగం ఓకే సో టాప్ బాటం అవన్నీ కలిపి దాన్ని సంపూర్ణ తల వైశాలి అంటాం ప్రకతల వైశాలి ఏమో అంటే నాలుగు గోడల వైశాలి సంపూర్ణ తల వైశాలి అంటే నాలుగు గోడల వైశాలంతో పాటు టాప్ ప్లస్ బాటం అంటే ఫుల్ సీలింగ్ ప్లస్ ఫ్లోరు అవన్నీ కలిపి కూడా మనం దాన్ని ఏమంటాం సంపూర్తల వైశాలంగా తీసుకుంటాం సో ఇక ఆ గది యొక్క ఘనపరిమాణం కనుక్కోవాలి ఘనపరిమాణం ఎలా వస్తుందంటే పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఇంటూ ఎత్తు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్ సో ఈ పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఇంటూ ఎత్తుల యొక్క లబ్ధమే దేనికి సమానం ఉన్నట్టు ఘనపరిమాణానికి సమానం ఇంకా చూద్దాం మరి గది అనగా ఇప్పుడు ఈ ఘనం అనగానే అన్ని భుజాల కొలతలు సమానంగా ఉంటాయి దీనికి పన్నెండు అంచులు ఉంటాయి ఎనిమిది శీర్షాలు ఉంటాయి ఆరు ముఖాలు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి భుజం పొడవు కూడా ప్రతి అంచు పొడవు పన్నెండు అంచులు ఉంటే ప్రతి అంచు పొడవు కూడా సమానంగా ఉంటుంది సో కాబట్టి ముందుగా మనం నేను ఒక భుజాన్ని ఏ అనుకుంటే మిగతా అన్ని భుజాలు కూడా ఏ లేదా ఒక అంచు ఏ అనుకుంటే మిగతా అన్ని అంచులు పదకొండు అంచులు కూడా ఏ అవుతాయి మొత్తం పన్నెండు అంచులు అంటే దీంట్లో మొదటి పాయింట్ వచ్చేసి ప్రఖతల వైశాల్యము దాన్నే మనం లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటాం ఈ ప్రకతల వైశాల్యం ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ తీసుకుంటాం లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ప్రకతల వైశాల్యం ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ సో ఇక రెండవది సంపూర్ణ తల వైశాల్యం అంటాం టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సో దీన్ని ఏమని రాస్తామంటే సిక్స్ ఏ స్క్వేర్గా రాస్తాం ప్రకతల వైశాల్యం అంటే ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ సంపూర్ణ తల వైశాల్యం అంటే సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఆ తర్వాత మూడో అంశం వచ్చేసి దాన్నే ఘనపరిమాణము అంటాం ఘనపరిమాణం వాల్యూమ్ సో ఈ ఘనపరిమాణం అంటే పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఇంటూ ఎత్తు మరి ఇక్కడ పొడవు అయినా వెడల్పు అయినా ఎత్తు అయినా అన్నీ ఏ ఏ ఏనే కాబట్టి ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ అంటే ఏ క్యూబ్ దీనికి ప్రమాణాలు చదరపు యూనిట్లు వైశాల్యం కాబట్టి దీనికి ప్రమాణాలు కూడా చదరపు యూనిట్లు కానీ ఘనపరిమాణం కాబట్టి ప్రమాణాలు ఘనపు యూనిట్లు క్యూబిక్ యూనిట్స్ అంటాం ఓకే క్యూబిక్ యూనిట్స్ ఘనపు యూనిట్స్ అదేవిధంగా మనం ఒక గది యొక్క నేల పైన పరచగలిగేటువంటి అతిపెద్ద కర్ర పొడవు ఎంత అన్నప్పుడు కర్ణం ఆధారంగా చేశాం సేమ్ అదేవిధంగా ఒక గదిలో ఉంచదగిన అతిపెద్ద కర్ర పొడవు దేనికి సమానం అంటే కర్ణానికి సమానం సో దీంట్లో కూడా గది యొక్క కర్ణం ఆ ఫార్ములా వచ్చేసి రూట్ త్రీ ఇంటూ ఏగా తీసుకుంటాం రూట్ త్రీ ఇంటూ ఏ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి కర్ణానికి ఫార్ములా సో ఇది దేనికి సంబంధించండి ఘనానికి సంబంధించి
దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో క్యూబాయిడ్ అంటాం దీరగణం దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో క్యూబాయిడ్ అంటాం ఓకే సో ఇంతకుముందు మనం ఏ విధంగా అయితే చతురస్థాలు తీసుకున్నామో ఇప్పుడు ఒకదానిపైన ఒకటి ఓవర్లాప్ అయ్యే విధంగా దీర్ఘేష్టాలు తీసుకోండి రెక్టాంగిల్స్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక దీర్ఘ చతురస్రం ఓకే ఆ తర్వాత ఇది మరొక దీర్ఘ చతురస్రం పైన రాసిన పర్లేదు కింద రాసిన పర్లేదు ఈ విధంగా ఒకదానిపైన మరొకటి ఓవర్లాప్ అయ్యే విధంగా రెక్టాంగిల్స్ తీసుకోండి సో ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అంశం ఓకే సో మరి ఇక్కడ సేమ్ దీనికి దానికి తేడా ఏంటి అంటే అక్కడ చతురస్ర ఆకారంగా ఉంటే ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి దీర్ఘేష్ట ఆకారంగా ఉన్నాయి పొడవు వెడల్పు ఎత్తులు వేరు వేరుగా ఉంటాయి ఇక్కడ పొడవును ఎల్ అనుకోండి వెడల్పును బి అనుకోండి ఎత్తుని హెచ్ అనుకోండి మళ్ళీ మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీర్ఘ చతురస్ర ఆకారంగా నీల కలిగినటువంటి ఒక గదిగా మీరు భావించవచ్చు రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్ ఉన్నటువంటి ఒక రూమ్ అనేటువంటిది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యూబాయిడ్ దీర్ఘగణానికి ఎగ్జాంపుల్ సో దీంట్లో కూడా ఇవన్నిటి కామన్గా వస్తుంటాయి ఏంటది లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ అన్నిటి కామన్గా వస్తుంటాయి కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం సో దీంట్లో ముందుగా లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ప్రక్కతల వైశాల్యం దాన్నే గది నాలుగు గోడల వైశాల్యం అంటాం ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే టూ హెచ్ ఇంటూ ఎల్బి అని తీసుకుంటాం టూ హెచ్ ఇంటూ ఎల్బి ఎట్లా వచ్చింది టూ హెచ్ ఇంటూ ఎల్బి అంటే సింపుల్గా ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ నాలుగు ప్రక్కతల అలవేశాలు కదా ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ అగైన్ ఎల్ ఆ విధంగా ఆ నాలుగు మనం కల్ క్లబ్ చేయడం ద్వారా ఎల్ టూ టైమ్స్ ప్రతి అంశం కూడా టూ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది దానికి కామన్ తీసినట్లయితే ఏం తీసుకుంటాం టూ హెచ్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానం సో ఇక రెండో అంశం వచ్చేసి దాని యొక్క సంపూర్ణ తల వైశాల్యం దాన్నే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటాం సంపూర్ణ తల వైశాల్యం సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా వచ్చేసి టూ ఇంటూ ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ టూ ఇంటూ ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ ఇది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంకా మూడో అంశం వచ్చేసి ఘన పరిమాణం అంటామండి వాల్యూమ్ ఘన పరిమాణం ఘన పరిమాణం అంటే పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఇంటూ ఎత్తు ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ అంటాం ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఇంటూ ఎత్తు సో ఇక నాలుగో అంశం నాలుగో అంశం ఏంటంటే కర్ణం సేమ్ దీంట్లో కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డయాగోనల్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్ తీరగణం యొక్క కర్ణాన్ని కనుక్కోవచ్చు ఆ కర్ణానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఓకే కర్ణానికి ఫార్ములా వచ్చేసి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది కర్ణానికి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాగా మనం తీసుకుంటాం ఇది ఒక అంశం సో దీర్ఘగణం తర్వాత దీంట్లో వచ్చేటువంటి మరొక అంశం ఏంటి అంటే మనం స్థూపం తీసుకుంటాం అండి స్థూపం దాన్ని సిలిండర్ అని చెప్పి అంటాం స్థూపం ఓకే సో గుర్తుంచుకోండి మూడో అంశం వచ్చేసి స్థూపం సో దీనికి స్థూపం అనగానే దాని ఇంగ్లీష్లో సిలిండర్ అంటాం దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ అనేటువంటిది మీకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ పైప్ ఓకే వృత్తాకారంలో ఉన్న వాటర్ పైప్ దాన్ని ఏమంటామంటే సిలిండర్ అని చెప్పి అంటాం దాన్ని స్థూపం అంటాం ఈ స్థూపానికి పై భాగం కింది భాగం వృత్తాకారంగా ఉంటాయి అప్పుడు ఇది వృత్తము ఈ వృత్తానికి ఉన్న దీని వ్యాసార్థం అంటాం సో ఈ రెండు వ్యాసా ఈ రెండు కేంద్రాలను కలపగా వచ్చేదాన్ని ఆ వృత్తం యొక్క ఎత్తు అంటాం హైట్ అంటాం హైట్ ఆఫ్ సో ఆ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అంటాం స్థూపం యొక్క ఎత్తు అంటాం ఓకే స్థూపం యొక్క ఎత్తేమో హెచ్ స్థూపం యొక్క వ్యాసార్థం ఏమో ఆరు ఈ సందర్భంలో మనకు ఉన్నటువంటి మొదటి ఫార్ములా ఏంటి అంటే లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వృత్తానికి సంబంధించి దీని ప్రకతల వైశాలే అనొచ్చు లేదా వక్రతల వైశాలే అనొచ్చు ఎలా అన్నా సేమ్ అది వక్రంగా ఉంటుంది కదా కరువులాగా కాబట్టి ప్రకతల వైశాల్యం అన్న వక్రతల వైశాల్యం అన్న సేమ్ లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్న కరుడు సర్ఫేస్ ఏరియా అన్న బోతారు సేమ్ ఓకే అది ఎలా ఫైన్ చేస్తాము అంటే ఫార్ములా వచ్చేసి సో ఈ టూ పై ఆర్ హెచ్ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా టూ పై ఆర్ హెచ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏంటది లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇది మొదటి పాయింట్ సో రెండో పాయింట్ వచ్చేసి సంపూర్ణ తల వైశాల్యం టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సంపూర్ణ తల వైశాల్యం ఫార్ములా ఏంటి అంటే టూ పై ఆర్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ ఆర్ అని తీసుకుంటాం టూ పై ఆర్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ ఆర్ సో ఇక మూడో అంశం వచ్చేసి ఘన పరిమాణం స్థూపం ఘన పరిమాణం వచ్చేసి పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ స్థూపం ఘన పరిమాణం పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని తీసుకోవ
దీన్ని ఇంగ్లీష్లో సిలిండర్ అని అంటాం ఒక దాన్నేమో కోనని మరొక దాన్నేమో సిలిండర్ అని చెప్పి అంటాం ఓకే కోను దాన్ని సిలిండర్ అంటాం పై దాన్ని సిలిండర్ అంటాం సో కోన్ అంటే మీకు సంబంధించి ఆ ఫార్ములా ఆ డయాగ్రామ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం సో మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం కోన్ అని చెప్పి అంటాం ఓకే సో దీన్ని భూవ్యాసార్థం అని దీన్ని ఎత్తు అని అంటాం ఓకే దీని భూవ్యాసార్థం అని దీని ఎత్తు అని ఈ ఎత్తును ఏటవాలు ఎత్తు అంటాం అండి స్లాంట్ హైట్ అంటాం ఎల్ అంటే ఏటవాలు ఎత్తు స్లాంట్ హైట్ ఆ తర్వాత హెచ్ అంటే ఎత్తు ఆర్ అంటే భూవ్యాసార్థం ఓకే సో దీనికి సంబంధించి మొదటి ఫార్ములా వచ్చేసి ప్రక్కతల వైశాల్యం ఓకే ప్రక్కతల వైశాల్యం ప్రక్కతల వైశాల్యం ఫార్ములా ఏంటంటే పై ఆర్ ఎల్ లేదా దీనికే మరొక ఫార్ములా ఉంది పై ఆర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఎలా అన్నా పర్లేదు పై ఆర్ ఎల్ లేదా పై ఆర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇది మొదటి ఫార్ములా సో ఇక రెండవ ఫార్ములా వచ్చేసి దాన్ని సంపూర్ణ తల వైశాల్యం అంటాం టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటాం టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి అంటే పై ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ ఆర్ పై ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ ఆర్ రైట్ పై ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ ఆర్ ఇక మూడో అంశం మూడో అంశం వచ్చేసి దాన్నే వాల్యూమ్ అంటాం ఘన పరిమాణం వన్ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ స్థూపం ఘన పరిమాణం ఎంత పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ శంకు ఘన పరిమాణం ఎంత వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఏం గమనించాం శంకు ఘన పరిమాణం అనేటువంటిది స్థూపం ఘన పరిమాణంలో మూడో వంతు ఉంటుంది ఓకే లేదా స్థూపం ఘన పరిమాణం మూడు భాగాలు ఉంటే శంకు ఘన పరిమాణం ఒక భాగం ఉంటుంది ఓకే లేదా వన్ థర్డ్ ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి శంకు యొక్క ఘన పరిమాణం అనేటువంటిది స్థూపం ఘన పరిమాణంలో మూడో వంతు ఓకే ఇది ఫార్ములా దీంట్లో ఏటవాలు ఎత్తుకు ఫార్ములా ఉంటుందండి ఏటవాలు ఎత్తు ఈ ఏటవాలు ఎత్తునే మనం ఇంగ్లీష్లో స్లాంట్ హైట్ అంట ఎల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఈ ఎల్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఎలా వచ్చిందంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాగ్రామ్లో ఏబిసి అనేటువంటిది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనుకోండి సో అప్పుడు ఎల్ రావాలంటే ఏమొస్తుంది ఫార్ములా అండర్ రూట్ ఆఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ ఆ విధంగా సో ఇది శంకు శంకు తర్వాత మనకున్నటువంటి మరొక అంశం వచ్చేసి దాన్ని గోలము అంటామండి గోళం ఈ గోళాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో స్పియర్ అని చెప్పి అంటాం స్పియర్ ఈ గోళానికి వృత్తానికి సంబంధం ఏంటి అంటే గోళం అనేటువంటిది ఏమో త్రీ డీ పిక్చరు వృత్తం అనేటువంటిది ఏమో టూ డైమెన్షనల్ పిక్చర్ ఓకే కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా మనం త్రీ డీని బోర్డు పైన గీయలేం కాబట్టి ఆ విధంగా రాస్తాం దీన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే బంతి అనుకోవచ్చు బాల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బంతి అనేటువంటిది గోళానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే రైట్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మరి ఇది బ బంతి అంటే వృత్తాకారంగా ఉంది కాబట్టి దానికి సపరేట్గా ప్రకతల వైశాల్యం అంటూ ఏమీ ఉండదు ఓకే కాబట్టి ఈ సందర్భంలో గోళానికి సంబంధించి ప్రకతల వైశాల్యము అన్న లేదా సంపూర్ణతల వైశాల్యం అన్న రెండు సేమ్ అసలు ప్రకతల వైశాల్యం అని చెప్పి అనము దానికి ఉండదు ఓకే తలాలు పక్కతలు ఉండవు కదా మొత్తం వృత్తాకారంగా ఉంటుంది కాబట్టి గ్లోబ్ గ్లోబ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కదా దానికి తలాలు అంటూ ఏమీ ఉండవు కాబట్టి ప్రకతల వైశాల్యము అన్న సంపూర్ణతల వైశాల్యం అన్న రెండు సేమ్ ఆ రెండు దేనికి ఈక్వల్ అంటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్కి ఈక్వల్ ఓకే ప్రకతల వైశాల్యము అన్న లేదా సంపూర్ణతల వైశాల్యం అన్న రెండు సేమ్ ఆ దేనికి ఈక్వల్ అంటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇక మూడో అంశం ఓకే మూడోది ఏమంటాం అంటే ఘన పరిమాణం అంటాం గోళం యొక్క ఘన పరిమాణం ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ క్యూబ్ గోళం యొక్క ఘన పరిమాణం ఫార్ములా ఏంటి ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ క్యూబ్ ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ క్యూబ్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి ఘన పరిమాణంగా మనం తీసుకుంటాం ఓకే అది గుర్తుంచుకోండి తర్వాత అర్ధగోళం అంటామండి అర్ధగోళం ఓకే దాన్నే మనం హెమీస్పియర్ అని చెప్పి అంటాం అర్ధగోళం మరొక ఫార్ములా నేర్చుకోబోతున్నాం అర్ధగోళము అర్ధగోళం అనగానే దాన్ని హెమీస్పియర్ అంటాం సో ఏంటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే గోళాన్ని మనం రెండు భాగాలు డివైడ్ చేస్తాం కదా అలా డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆకారం అనేటువంటిది ఇట్లా ఉంటుందని అనుకోండి ఇక ఓకే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హెమిస్పియర్ ఓకే సో ఆ బాల్ అండ్ ఆఫ్ 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 పార్ట్ ఆఫ్ ద బాల్ ఓకే హెమిస్పియర్ సో దీంట్లో మనకి మళ్ళీ ప్రకతల వైశాల్యం కదా ప్రకతల వైశాల్యం అన్న సేమ్ ప్రకతల వైశాల్యం అన్న
అలా కాకుండా నాకు సంపూర్ణ తల వైశాల్యం కావాలి సో దీనికి పై భాగం కూడా యాడ్ అవుతుంది పక్క తల వైశాల్యం అంటేనేమో టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సంపూర్ణ తల వైశాల్యం అంటే టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంకో పై ఆర్ స్క్వేర్ ఆ వృత్తం కదా పై ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి మొత్తం మీద త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ తర్వాత ఘన పరిమాణం ఘన పరిమాణం వచ్చేసి టూ బై త్రీ ఇంటూ పై ఆర్ క్యూబ్ గోళం ఘన పరిమాణం ఎంత ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ కాబట్టి అర్ధ గోళం ఘన పరిమాణం ఏమవుతుందంటే టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇవి ప్రాథమికంగా మనకున్నటువంటి అంశాలు